ఎల్టీఎక్స్ క్లాసెస్ ఈరోజు మనం ఈ వీడియోలో ఒక వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఆర్టికల్ ద హిందూలో రావడం జరిగిందనమాట అదేంటి అంటే ఏన్షియంట్ స్టివర్డ్షిప్ నౌ స్టాంప్డ్ ఆన్ ద ప్రజెంట్ అని చెప్పి గజేంద్ర సింగ్ షెకావత్ గారు ఒక ఆర్టికల్ రాశారు హిందూలో దాని గురించి మనం డిస్కస్ చేసుకోబోతున్నాం అసలు ఆ ఆర్టికల్ దేనికి సంబంధించింది అంటే హిస్టరీ అండ్ కల్చర్కి సంబంధించి మనకు వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఇన్పుట్స్ ఇస్తున్న ఆర్టికల్ అనమాట సో మనం ఆ ఆర్టికల్లో ఉన్నటువంటి మ్యాటర్ని మాత్రమే కాకుండా అడిషనల్గా ఇంకేం చదవాలి అది ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో సివిల్స్కి ప్రిలిమ్స్కి అయితే ఎలా మెయిన్స్కి అయితే ఎలా అడగచ్చు అన్న పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఆర్టికల్ని మనం డిస్కస్ చేద్దాం ఓకేనా సో బిఫోర్ గోయింగ్ టు స్టార్ట్ ద సెషన్ టుడే ఇంపార్టెంట్ అనౌన్స్మెంట్ ఫ్రమ్ ఎల్టీఎక్స్ క్లాసెస్ ఏంటంటే యూపీఎస్సీ ఇన్ఫినిటీకి సంబంధించి లాస్ట్ ఛాన్స్ అనమాట మీరు కోర్సెస్కి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడానికి విత్ దీస్ ఫీ ఇక్కడ మెన్షన్ చేసిన ఫీజ్తో మీరు కోర్స్కి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవాలి అంటే ఇది థర్టీ ఫస్ట్ అక్టోబర్ వరకు మాత్రమే వ్యాలిడ్ ఉంది కాబట్టి మీరు వీలైనంత త్వరగా కోర్సెస్కి సబ్స్క్రైబ్ చేసేసుకోండి ఎందుకంటే యూపీఎస్సీ ఇన్ఫినిటీ ప్రోగ్రామ్ సిక్స్ మంత్స్ వ్యాలిడిటీ అయితే ట్వంటీ సెవెన్ థౌసండ్ వన్ ఇయర్ ఫార్టీ ఫైవ్ థౌసండ్ లైఫ్ టైమ్ వ్యాలిడిటీ అయితే ఫిఫ్టీ ఫోర్ థౌసండ్కి ఇవ్వడం జరుగుతుంది అదే ఆఫ్లైన్లో మీరు తీసుకోవాలి అనుకున్నట్టయితే యూ కెన్ టేక్ ఇట్ ఇన్ ఐదర్ విశాఖపట్నం ఆర్ ఇన్ హైదరాబాద్ బ్రాంచెస్ విత్ సిక్స్టీ త్రీ థౌసండ్ రూపీస్ అండ్ అది లైఫ్ టైమ్ వ్యాలిడిటీ తోటి ఇవ్వడం జరుగుతుంది అనమాట అండ్ ఈ ఫీ ఏదైతే ఉందో ఇప్పుడు మీకు చెప్పినది థర్టీ ఫస్ట్ అక్టోబర్ వరకు మాత్రమే వ్యాలిడ్ అంటే నవంబర్ ఫస్ట్ నుంచి టెన్ థౌసండ్ రూపీస్ ప్రతి ఒక్క కేటగిరీలో హైక్ అయితే ఉంటుంది కాబట్టి అన్ని ప్లాన్స్లో హైక్ ఉంటుంది కాబట్టి వీలైనంత త్వరగా మీరు నవంబర్ ఫస్ట్ లోపు కోర్సెస్కి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుని క్లాసెస్ని వినండి ఓకేనా సో ఇది యూపీఎస్సీ ఇన్ఫినిటీ అంటే అసలు యూపీఎస్సీ ఇన్ఫినిటీ ప్రోగ్రామ్లో ఏమేమి ఇంక్లూడ్ అవుతాయి అన్నది ఇప్పుడు చూద్దాం ఒకసారి యూపీఎస్సీ ఇన్ఫినిటీ ప్రోగ్రామ్ అంటే యూపీఎస్సీ జిఎస్ ప్రిలిమ్స్ అండ్ మెయిన్స్ సీసాట్ దాంతోపాటు ప్రిలిమ్స్కి అండ్ మెయిన్స్కి ఇంపార్టెంట్ అయినటువంటి కరెంట్ అఫైర్స్ టాపిక్ దాంతో ఫస్ట్ మనకి అసలు సివిల్స్ ప్రిపరేషన్ అంటే ఎన్సీఆర్టీ ఫౌండేషన్ ఇంపార్టెంట్ కదా సో అది కూడా ఇంక్లూడ్ అయి ఉంటుంది ఇంక్లూడింగ్ టెస్ట్ సిరీస్ ప్రోగ్రామ్ ఫర్ బోత్ ప్రిలిమ్స్ యాజ్ వెల్ యాజ్ మెయిన్స్ ఓకేనా మెయిన్స్కి సంబంధించి డైలీ ఆన్సర్ రైటింగ్ అండ్ ప్రిలిమ్స్కి సంబంధించిన టెస్ట్ సిరీస్ అన్నీ కలిపి యూపీఎస్సీ ఇన్ఫినిటీ ప్రోగ్రామ్లో ఉంటాయి అండ్ దీంతోపాటు మీకు కాంప్లిమెంటరీ యాక్సెస్ కూడా ఇవ్వడం జరుగుతుంది టు సమ్ అదర్ ప్రోగ్రామ్స్ ఆఫ్ ఎల్టీఎక్స్ క్లాసెస్ ఏంటంటే మీరు ఏపీ వాళ్ళైతే యూ కెన్ రై యూ కెన్ టేక్ ఏపీఎస్సీ గ్రూప్ వన్ అండ్ గ్రూప్ టూ అండ్ తెలంగాణ టీఎస్పీఎస్సీ గ్రూప్ వన్ అండ్ గ్రూప్ టూ కూడా ఇంక్లూడ్ అవుతుంది ఆర్బీఐ గ్రేట్ బి బ్యాంక్ ఎనీ బ్యాంక్ పీఓ ఆర్ క్లరికల్ ఎగ్జామ్స్ ఎస్ఎస్సి సిజిఎల్ ఆర్ఆర్బి ఎన్టీపీసీ వీటన్నిటికీ కూడా మీకు కంప్లీట్ యాక్సెస్ అయితే ఇవ్వడం జరుగుతుంది అట్ నో కాస్ట్ ఓకేనా మీరు యూపీఎస్సీ ఇన్ఫినిటీ ప్రోగ్రామ్ ఒక్కదానికి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుంటే వీటన్నిటికీ ఆటోమేటిక్గా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకున్నట్టే అండ్ ఇది లైఫ్ టైమ్ వ్యాలిడిటీ ఈ కోర్సెస్ అన్నిటి మీద కూడా మీకు లైఫ్ టైమ్ వ్యాలిడిటీ ఇవ్వడం జరుగుతుంది ఓకేనా సో మీకు దీనికి సంబంధించి ఏదైనా డౌట్స్ ఇంకా క్లారిఫికేషన్స్ కావాలి అంటే యూ కెన్ కాంటాక్ట్ దిస్ నెంబర్ ఆర్ ఎల్స్ యూ కెన్ విజిట్ ద వెబ్సైట్ ఎల్టీఎక్స్ క్లాసెస్ డాట్ కామ్ ఓకేనా సో ఈరోజు మనం ఆర్టికల్ని చూద్దాము ద హిందూలో ఆర్టికల్ ఏమని వచ్చింది అంటే ఏన్షియంట్ స్టీవర్డ్షిప్ నౌ స్టాంప్డ్ ఆన్ ద ప్రజెంట్ ఓకేనా సో ఈ ఆర్టికల్ రాసింది ఎవరన్నాము గజేంద్ర సింగ్ షెకావత్ గారు గజేంద్ర సింగ్ షెకావత్ గారు ఎవరు హీన మినిస్ట్రీ ఆఫ్ జలశక్తి మినిస్టర్ ఆఫ్ జలశక్తి జలశక్తి మినిస్టర్ మినిస్ట్రీ ఉంది కదా సో దానికి ఈయన మినిస్టర్ అనమాట సో ఈయన ఆర్టికల్ రాశారు అంటే సంథింగ్ ఇట్ ఈస్ రిలేటెడ్ టు జలశక్తి కదా అంటే వాటర్ కన్జర్వేషన్ దాని రిలేటెడ్ అయి ఉంటుంది కాబట్టి ఇప్పుడు మనం చూద్దాం కానీ ఇక్కడ ఆర్టికల్ ఏమని ఉంది ఏన్షియంట్ స్టీవర్డ్షిప్ నౌ స్టాంప్డ్ ఆన్ ద ప్రజెంట్ అంటే ఇక్కడ ఫస్ట్ స్టీవర్డ్షిప్ స్టీవర్డ్షిప్ అంటే సంథింగ్ టేకింగ్ కేర్ ఆఫ్ అంటే ఏ దాని గురించి అయినా ఏదో ఒక దాని గురించి మనం చాలా జాగ్రత్తలు తీసుకున్నట్టయితే దట్ థింగ్ వీ కాల్ ఇట్ యాజ్ స్టీవర్డ్షిప్ అని అంటామన్నమాట ఓకేనా సో ఏన్షియంట్ స్టీవర్డ్షిప్ అంటే ఏన్షియంట్ స్టీవర్డ్షిప్ నౌ స్టాంప్డ్ ఆన్ ద ప్రజెంట్ అంటే పాతకాలం నాటి ఈ స్టీవర్డ్షిప్ ఆ కన్జర్వేషన్ ప్రోగ్రామ్ అనేది ప్రజెంట్ మీద ముద్ర ఉంది ప్రజెంట్ దాని మీద ముద్ర వేసింది అని అర్థం వస్తుంది ఈ ఆర్టికల్ సో ఇది రాసింది ఎవరన్నాము మినిస్టర్ ఆఫ్ జలశక్తి అయిన గజేంద్ర సింగ్
మోస్ట్ ఫ్రీక్వెంట్గా అడిగిన క్వశ్చన్స్ ఇది సివిల్స్లో కానివ్వండి గ్రూప్ వన్ ఎగ్జామ్స్లో కానివ్వండి ఏపీ అండ్ తెలంగాణవి మీరు ఒకసారి చూస్తే ఇండస్ వ్యాలీ సివిలైజేషన్కి సంబంధించి క్వశ్చన్స్ ఏమడుగుతారు వాట్ ఆర్ ద అర్బన్ ఫీచర్స్ ఆఫ్ ఇండస్ వ్యాలీ సివిలైజేషన్ అండ్ హౌ ఆర్ దే స్టిల్ రిలవెంట్ టుడే అని చెప్పి క్వశ్చన్స్ అడగడం జరిగింది సివిల్స్లో కూడా అడిగారు ఇది ఇంక్లూడింగ్ హిస్టరీ ఆప్షనల్లో కూడా అడిగారు అనమాట ఓకే వాట్ ఆర్ ద అర్బన్ ఫీచర్స్ ఆఫ్ ఇండస్ వ్యాలీ సివిలైజేషన్ మనకు అందరికి తెలుసు ఇండస్ వ్యాలీ సివిలైజేషన్ అనేది ఒక అర్బన్ సివిలైజేషన్ అని చెప్పి సో దాంట్లో ఉండేటువంటి అర్బన్ ఫీచర్స్ ఏవి అండ్ అవి ప్రజెంట్ డే అర్బనైజేషన్కి రిలవెంటా కాదా అని చెప్పి అడిగారు ఓకేనా ఇప్పుడు మనం అందరం మాట్లాడుతున్న ఈ స్మార్ట్ సిటీస్ ఇవన్నీ ఏవైతే ఉన్నాయో అవన్నీ ఒకప్పుడు ఇండస్ వ్యాలీ సివిలైజేషన్లో ఆల్రెడీ ఉన్నది మనకు అందరికీ తెలుసు కదా లైక్ అప్పుడు హౌసెస్ ఎలా ఉండేవి అండర్గ్రౌండ్ డ్రైనేజ్ సిస్టమ్ ఉండేది ప్రాపర్ రోడ్వేస్ ఉండేవి ట్రెక్టాంగులర్ కట్స్లో హౌసెస్ని నిర్మించారు అండ్ గ్రేట్ గ్రానరీస్ ఉన్నాయి ఓకే తర్వాత గ్రేట్ బాత్ ఉంది సో ఇట్లాంటివన్నీ మనం చూసాము సో అవన్నీ అర్బన్ ఫీచర్సే కదా ఆ అర్బన్ ఫీచర్స్ అన్ని ప్రజెంట్ డే సిటీస్కి ఎలా రిలవెంట్ అని చెప్పి మనల్ని క్వశ్చన్ అడుగుతూ ఉంటారు ఇన్ ద సేమ్ వే ఇక్కడ ఏన్షియన్ స్టివర్డ్షిప్ నౌ స్టాంప్ ఆన్ ద ప్రజెంట్ అంటే ఇక్కడ ఆర్టికల్ అంతా దేని గురించి వచ్చింది అని అంటే ఇట్ ఈస్ కంప్లీట్లీ మోర్ అబౌట్ చోళ అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఓకేనా చోళ అడ్మినిస్ట్రేషన్ గురించి రావడం జరిగింది ఈ మధ్య చోళాస్ గురించి ఎక్కువగా న్యూస్లో ఉంటుంది అది మేబీ పొనియన్ సెల్వన్ అనే ఒక మూవీ రిలీజ్ అయింది చోళాస్ మీద దాని గురించి అవ్వచ్చు ఇంకేదన్నా అవ్వచ్చు బట్ చోళ అడ్మినిస్ట్రేషన్ అండ్ చోళా యొక్క ఆర్కిటెక్చర్ వీటన్నిటి గురించి ఏదో ఒక ఆర్టికల్ రిపీటెడ్గా న్యూస్ పేపర్స్లో వస్తూనే ఉందన్నమాట అండ్ మనం లాస్ట్ వీడియో ఇంతకుముందు ఒకసారి చోళ ఆర్కిటెక్చర్ గురించి కూడా డీటెయిల్గా డిస్కస్ చేయడం జరిగింది అండ్ ఈరోజు ఆర్టికల్లో చోళ అడ్మినిస్ట్రేషన్ గురించి మనం చూడబోతున్నాం ఓకేనా సో ఇక్కడ మనకి హిందూలో వచ్చిన ఆర్టికల్ దో ఇట్ డిస్కస్డ్ అబౌట్ ఓన్లీ ద వాటర్ కన్జర్వేషన్ మెజర్స్ టేకెన్ అప్ బై చోలాస్ మనం మాత్రం ఈ ఆర్టికల్లో అంటే ఇప్పుడు మనం చెప్పుకోబోతున్న ఈ వీడియోలో ఎంటైర్ చోళ అడ్మినిస్ట్రేషన్ అంతా డిస్కస్ చేద్దాం ఓకేనా అంటే ఇక్కడ ఏంటి ప్రొవిన్షియల్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఎలా ఉండింది తర్వాత జ్యుడిషియల్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఎలా ఉండింది రెవెన్యూ అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఎలా ఉండింది మిలిటరీ అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఎలా ఉండింది మొత్తం చూద్దాం ఓకేనా సో డీటెయిల్గా డిస్కస్ చేద్దాము ఫస్ట్ అసలు అడ్మినిస్ట్రేషన్ అంటే ఏంటి అంటే మన మనకి అడ్మినిస్ట్రేషన్ అనేది రకరకాల కేటగిరీస్గా మనం డివైడ్ చేస్తాం కదా ఇందాక మనం చెప్పుకున్నట్టు ఏమేమి అడ్మినిస్ట్రేషన్స్ ఉంటాయి ప్రొవిన్షియల్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ రెండవది మిలిటరీ ఓకే విలేజ్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ అంటే లోకల్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ అండ్ రెవెన్యూ అడ్మినిస్ట్రేషన్ సో ఇలా ఇన్ని రకాలుగా ఉంటాయి అండ్ ఫిఫ్త్ వన్ ఈస్ జ్యుడిషియల్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ కదా సో ఈ ఇన్ని రకాల అడ్మినిస్ట్రేషన్స్ ఉంటాయి సో చోలాస్ ఈ అడ్మినిస్ట్రేషన్కి వాళ్ళు చాలా పెట్టింది పేరు చోలాస్ అంటే అడ్మినిస్ట్రేషన్ అండ్ ఆర్కిటెక్చర్ ఓకేనా సో మనకి చోలా మీద క్వశ్చన్ అడగడానికి స్కోప్ ఉన్నా కూడా అడిగేది ఈ రెండు మాత్రమే ఒకటి అడ్మినిస్ట్రేషన్ రెండు ఆర్కిటెక్చర్ ఇప్పుడు మనకు ఒక్కొక్క ఒక్కొక్కరు ఒక్కొక్క రూలర్స్ ఒక్కొక్క దానికి ఫేమస్ అవుతారు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు మౌర్య అనగానే మనకి ఆర్కిటెక్చర్ అన్నాడు అంటే అశోక విషయానికి వస్తే ఎడిక్స్ గురించి అడగచ్చు లేదా మౌర్య అనగానే మనకి వెంటనే గుర్తొచ్చేది ఏంటి దే ఆర్ ఫేమస్ ఫర్ దేర్ అడ్మినిస్ట్రేటివ్ క్యాపబిలిటీస్ కాబట్టి మౌర్యన్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ గురించి క్వశ్చన్ అడుగుతారు ఓకేనా అండ్ శాతవాహనాస్ అనుకోండి అగ్రేరియన్ సిస్టమ్ గురించి అడగచ్చు అండ్ అడ్మినిస్ట్రేటివ్ సిస్టమ్ గురించి కూడా అడగచ్చు ఓకే గుప్తాస్ అనుకోండి కల్చరల్ కంట్రిబ్యూషన్ ఆఫ్ గుప్తాస్ అని అడుగుతారనమాట సో ఇలా ఒక్కొక్కరు ఒక్కొక్క దానికి ఫేమస్ అలా చోలాస్ విషయానికి వస్తే దే ఆర్ ఫేమస్ ఫర్ దేర్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ఆర్కిటెక్చర్ ఆర్కిటెక్చర్ మనం ఆల్రెడీ డిస్కస్ చేసుకున్నాం అండ్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఇప్పుడు చూడబోతున్నాం అడ్మినిస్ట్రేషన్లో కూడా మీరు ఒకవేళ చూలా అడ్మినిస్ట్రేషన్ గురించి క్వశ్చన్ వస్తే యూ నీడ్ టు డివైడ్ ద ఆన్సర్ ఇన్ టు దీస్ ఫైవ్ కేటగిరీస్ ఒకటి ప్రొవిన్షియల్ మిలిటరీ విలేజ్ రెవెన్యూ అండ్ జ్యుడిషియల్ ఒక్కొక్క దాన్ని నీట్గా సైట్ హెడ్డింగ్స్ పెట్టి మనం రాస్తే క్లియర్ ఆన్సర్ అనేది ఉంటుంది అనమాట ఓకేనా సో ఫస్ట్ మనం చోలా అడ్మినిస్ట్రేషన్ గురించి చెప్పుకోవాలి అని అంటే ఈ అడ్మినిస్ట్రేషన్ అనేది వెరీ హై స్టాండర్డ్ ఓకేనా హై స్టాండర్డ్ అండ్ వెల్ ఆర్గనైజ్డ్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ చాలా ఆర్గనైజ్డ్గా ఉంది చోలాస్తి
అండ్ కింగ్ కింద మంత్రి పరిషత్ ఉంటుంది అంటే ఇప్పుడు మనకి ఎలా అయితే కౌన్సిల్ ఆఫ్ మినిస్టర్స్ ఉన్నారో అలా అనమాట మంత్రి పరిషత్ ఉంటుంది అండ్ మంత్రి పరిషత్ కింద కొంతమంది హై ఒఫీషియల్స్ ఉంటారు ఓకేనా హై హై లెవెల్ ఒఫీషియల్స్ హై లెవెల్ ఒఫీషియల్స్ ఉంటారనమాట వీళ్ళని ఏ పేరుతోటి పిలుస్తారు అని అంటే పెరుందరం ఓకే పెరుందరం అంటారు పెరుందరం అంటే ఏంటి అంటే హై లెవెల్ దే ఆర్ హై లెవెల్ ఒఫీషియల్స్ ఓకేనా హై లెవెల్ అఫీషియల్స్ ఇన్ ద సెన్స్ ఇప్పుడు మనకి సెక్రటరీస్ ఉంటారు కదా ప్రిన్సిపల్ సెక్రటరీ లాంటమే వాళ్ళని హై లెవెల్ అఫీషియల్స్ని పెరుందరం అని పిలుస్తారు ఓకేనా ద గ్రూప్ ఆఫ్ హై లెవెల్ అఫీషియల్స్ ఆర్ కాల్డ్ పెరుందరం ఇలాంటి టర్మ్స్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ ప్రిలిమ్స్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ప్రిలిమ్స్లో మనకి ఎక్కువగా మిడివల్ ఇండియా నుంచి ఇలాంటి టర్మ్సే అడుగుతున్నారు ఈ టర్మ్కి మీనింగ్ ఏంటి ఇట్లా అడుగుతున్నారు అనమాట కాబట్టి ప్రతి ఒక్క టర్మ్ని జాగ్రత్తగా గుర్తుపెట్టుకోవాలి మనం ఓకేనా కింగ్ వాస్ అట్ ద హై లెవెల్ హైరార్కీలో హయ్యెస్ట్ పొజిషన్ని ఎంజాయ్ చేసేది ఎవరు కింగ్ అండ్ ఈ కింగ్ హీ వెంట్ ఆన్ టూర్స్ అనమాట టు సీ ద ప్రాపర్ ఫంక్షనింగ్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ ప్రాపర్గా ఉందా లేదా అని చెప్పి ఈయన టూర్స్కి వెళ్తూ చూస్తూ ఉండేవాడు కింగ్ ఓకేనా అండ్ ఈ కింగ్షిప్ ఎలా ఉండే ఉండేది అంటే ఒక రాజు తర్వాత రాజు ఎవరయ్యేవారు అని అంటే హెరిడిటరీగా ఉండేది ఓకే హెరిడిటరీ కింగ్షిప్పే ఉండేది కానీ ఇక్కడ లా ఆఫ్ ప్రైమోజెనిటర్ అనేది దే వాళ్ళు ఫాలో అవ్వలేదు అంటే ఏంటి నో నీడ్ ఆఫ్ ఫస్ట్ సన్ టు బికమ్ నెక్స్ట్ కింగ్ నో నీడ్ ఆఫ్ ఫస్ట్ సన్ టు బికమ్ నెక్స్ట్ కింగ్ అనమాట అంటే ఇక్కడ ప్రైమోజెనిటర్ అంటే ఏంటి లా ఆఫ్ ప్రైమోజెనిటర్ అంటే నెక్స్ట్ వారసుడు ఎవరు అవ్వాలి అని అంటే రాజు యొక్క పెద్ద కొడుకే అవ్వాలి ప్రైమో జెనిటర్ అంటే పెద్ద కొడుకు ఫస్ట్ ప్రైమ్ అంటే నెంబర్ వన్ జెనిటర్ అంటే పుట్టినవాడు సో ఆ లా ఆఫ్ ప్రైమో జెనిటర్ని దే డీన్ ఫాలో అనమాట అంటే ప్రతి ఒక్కసారి పెద్ద కొడుకే రాజు అవ్వాల్సిన అవసరం లేదు అంటే ఏంటర్థం అకార్డింగ్ టు కింగ్స్ విష్ హీ కెన్ డిక్లేర్ హిస్ నెక్స్ట్ సక్సెసర్ ఎవరు అన్నది కింగే డిసైడ్ చేయొచ్చు సో ఇక్కడ ఈ ప్రిన్సెస్ అంటే యువరాజులు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళల్లో మోస్ట్ కేపబుల్ ఎవరు అని అప్పుడున్నటువంటి రాజు ఫీల్ అవుతాడు అతన్ని నెక్స్ట్ అతని సక్సెసర్గా డిక్లేర్ చేయొచ్చు సో హెరిడిట్రీయే కానీ ఫస్ట్ సన్నే అవ్వాల్సిన అవసరం లేదు ఓకేనా అండ్ ఇది చెప్తున్న ప్రిలిమ్స్కి వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ టాపిక్స్ అనమాట ఇవన్నీ కాబట్టి జాగ్రత్తగా గమనించండి ఓకే సో ఇది ఇది హైరార్కీ అనమాట కింగ్ కింగ్ కింద కింగ్ని అసెస్ట్ చేయడానికి ఎవరు ఉంటారు మంత్రి పరిషత్ అండ్ మంత్రి పరిషత్ని అసెస్ట్ చేస్తూ పెరుందరం ఉంటారు పెరుందరం మీన్స్ నథింగ్ బట్ హై లెవెల్ అఫీషియల్స్ అనమాట ఓకేనా అండ్ మీటింగ్స్ జరుగుతాయి కదా సో ఇవి ఈ మీటింగ్స్ డెమోక్రటిక్ ప్రిన్సిపల్స్లో ప్రిన్సిపల్స్ బేసిస్లో ఉంటాయన్నమాట వాటిని ఏమంటారంటే సభాస్ అని అంటారు సభాస్ ఆర్ మీటింగ్స్ ఓకేనా సభాస్ అంటే ఏంటి మీటింగ్స్ మనకి సభ అన్న వర్డ్ వేదికేజ్ నుంచి వస్తుంది కదా సభా సమితి అని వింటూ ఉంటాం సో ఆ సభాస్ అంటే ఏంటి మీటింగ్స్ సో ఇది డెమోక్రటిక్ ఫంక్షనింగ్ ఉంటుంది సభాస్లో డెమోక్రటిక్ ఫంక్షనింగ్ ఉంటుంది అని అంటే ఏమని అర్థము అంటే పీపుల్ ఇన్వాల్వ్ అయ్యారు అని చెప్పి జనరల్ పబ్లిక్ ఇన్వాల్వ్ అయ్యారు అని అటు ఎలా అవుతారు అని అంటే ఈ సభాలో ఉండే మెంబర్స్ ఎవరైతే ఉంటారో అంటే ఈ మీటింగ్స్లో పార్టిసిపేట్ చేసే మెంబర్స్ని డైరెక్ట్లీ పీపులే ఎలెక్ట్ చేసుకుంటారు ఓకేనా అసలు ఈ సభాస్ ఏంటి ఈ సభాస్ ఏంటి అంటే ఇవి ఫోర్ టైప్స్ ఉంటాయన్నమాట ఓకేనా ఏంటి మీటింగ్స్ అంటే ఫోర్ టైప్స్ ఆఫ్ సభాస్ అనేవి ఉంటాయి ఓకేనా ఇప్పుడు ఒక్కొక్క సభ ఏంటని చూద్దాం ఫస్ట్ వన్ ఏమంటారంటే నాడు సభ అంటారు నాడు సభాస్ ఆర్ నట్టార్స్ నాడు సభ ఆర్ నట్టార్ అంటారు నాడు సభ ఆర్ నట్టార్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ డిస్ట్రిక్ట్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ జిల్లాలను చూసుకునేది నాడు సభ ఆర్ నట్టార్ ఓకే అండ్ సెకండ్ వన్ వచ్చేసి నాగరట్టార్ 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 అంటే ఏంటి అని అంటే ఇట్ ఈజ్ అ సభ అంటే ఇది ఎవరి మీటింగ్ అని అంటే సభ ఆఫ్ ట్రేడర్స్ ట్రేడర్స్ అంటే ఏంటి వ్యాపారస్తులు ఉంటారు కదా షాప్ కీపర్స్ వీళ్ళందరూ సో వాళ్ళు ట్రేడ్ అండ్ కామర్స్ గురించి అంటే ట్యాక్స్లు వీటన్నిటి గురించి డిస్కస్ చేసుకోవడానికి పెట్టుకునే మీటింగ్ని నాగరట్టార్ అని చెప్పి పిలుస్తారనమాట ఓకేనా థర్డ్ వన్ వచ్చేసి ఉర్ ఇది వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్ ఉర్ ఓకే ఉర్ అంటే ఏంటి అని అంటే జనరల్ మీటింగ్ జనరల్ సభ ఆఫ్ విలేజ్ జనరల్ సభ ఆఫ్ విలేజ్ అనమాట దీన్ని ఉర్ అని పిలుస్తారు సో ఈ జనరల్ సభ అని అంటున్నాం కదా కాబట్టి ఉర్లో 
విలేజ్లో ఉండే ప్రతి ఒక్క పీపుల్ ఎలిజిబుల్ టు అటెండ్ ఇట్ ఆల్ పీపుల్ ఆఫ్ ద విలేజ్ అటెండ్స్ ఇట్ ఓకే అండ్ నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ మహాసభ నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ మహాసభ ఇదేంటి అంటే ఓన్లీ ప్రామినెంట్ పీపుల్ ఆఫ్ ద విలేజ్ అటెండ్ అవుతారు ఓన్లీ ప్రామినెంట్ పీపుల్ అటెండ్స్ ఆఫ్ విలేజ్ అటెండ్ అవుతారు ఓకేనా సో ఒకసారి చూడండి ఫోర్ టైప్స్ ఆఫ్ సభాస్ ఉంటాయి ఫస్ట్ది ఏమో నాగ నాడు సభాస్ ఆర్ నట్టార్స్ అంటే ఏంటిది జిల్లా లెవెల్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ని చూసుకునేది నాడు సభ ఆర్ నట్టార్ నాగరట్టార్ అంటే ఇట్స్ అ సభ ఆఫ్ ట్రేడర్స్ ట్రేడర్స్ లేదా షాప్ కీపర్స్ అండ్ ఉర్ ఉర్ అంటే ఏంటి జనరల్ సభ ఆఫ్ విలేజ్ ఓకేనా అంటే దీంట్లో ప్రతి ఒక్క పీపుల్ ఇన్ ద విలేజ్ కెన్ అటెండ్ దిస్ ఉర్ అనమాట ఇది వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ మనకి ఎందుకు అన్నది నెక్స్ట్ వచ్చినప్పుడు చెప్తాను విలేజ్ అడ్మినిస్ట్రేషన్లో వస్తుంది దీని గురించి అండ్ నెక్స్ట్ మహాసభ మహాసభ అంటే ఏంటి ఓన్లీ ప్రామినెంట్ పీపుల్ ఆఫ్ ద విలేజ్ మాత్రమే అటెండ్ అయ్యేది మహాసభ ఈ ఉర్ అండ్ మహాసభ ఆర్ పార్ట్ ఆఫ్ ఇప్పుడు మీరు ఇది సభాస్ దగ్గర రాయచ్చు ఆర్ ఎస్ యూ కెన్ రైట్ ఇట్ అండర్ విలేజ్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ కింద కూడా చూడొచ్చు ఓకేనా సో విలేజ్ అడ్మినిస్ట్రేషన్లో ఏమేమి చూ చూడాలి మనము ఉర్ అనేది ఒకటి ఇంకా మహాసభ ఒకటి ఓకేనా సో ఫస్ట్ అసలు ఈ విలేజెస్ అంటే ఈ డివిజన్ ఎలా ఉండింది అంటే ఇప్పుడు మనం చూ చూడబోయే టాపిక్ ఏంటంటే ప్రొవిన్షియల్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ ప్రొవిన్షియల్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఎలా ఉండింది అంటే చూడండి ఒకసారి ఎంటైర్ ఎంపైర్ చోళా ఎంపైర్ అనేది ఎంత పెద్దది అని మనము ఆర్కిటెక్చర్లో చూసాం కదా సో చోళా ఎంపైర్ మనకి ఎంత స్ప్రెడ్ అయింది అన్నది తెలుసు సో ఈ చోళా ఎంపైర్ని మనం ఎలా డివైడ్ చేశారు అడ్మినిస్ట్రేటివ్ కన్వీనియన్స్ కోసం సిక్స్ పార్ట్స్గా డివైడ్ చేయడం జరిగింది ఈ ఆరు పార్ట్స్ని ఏమంటారు అంటే సిక్స్ మండలంస్ అని అంటారు ఓకేనా సిక్స్ మండలంస్ అంటారు మండలంస్ ఆర్ నథింగ్ బట్ ప్రావిన్సెస్ ఎంపైర్ ఆరు మండలాలుగా డివైడ్ చేయబడింది ఆరు మండలాలు అంటే ఏంటి ఆరు ప్రావిన్సెస్ అంటే ఇప్పుడు మన స్టేట్స్ లాగా అనుకోవచ్చు ఓకేనా ఈ మండలంస్ కింద ఏం నెక్స్ట్ ఉండే కేటగిరీ ఏంటి అని అంటే కొట్టం ఓకే కొట్టం కొట్టం అంటే ఏంటి అని అంటే గ్రూప్ ఆఫ్ డిస్ట్రిక్ట్స్ అనమాట ఒక జిల్లా అని కాదు గ్రూప్ ఆఫ్ డిస్ట్రిక్ట్స్ని ఏమంటారంటే కొట్టం అని అంటారు ఓకేనా సో కొట్టం ఈజ్ ఈక్వల్ టు ప్రజెంట్ డేస్ కమిషనరేట్ అంటాం కదా మనం కమిషనరేట్ అంటామే ఆ కమిషనరేట్తో సమానం అనమాట కొట్టం అనేది ఓకేనా కొట్టం కింద తహసీల్స్ ఉంటాయి వాటిని ఏమంటారంటే కుర్రం కుర్రం కొట్టం కింద కుర్రం కుర్రం అంటే తహసీల్ తహసీల్ అంటే ఏంటి గ్రూప్ ఆఫ్ విలేజెస్ కదా సో గ్రూప్ ఆఫ్ విలేజెస్ని ఏమంటారు కుర్రం అని అంటారు ఓకేనా కుర్రం కింద ఏముంటుంది అని అంటే కుడుంబు కుర్రం కింద కుడుంబు అని అంటారు కుడుంబు ఈజ్ నథింగ్ బట్ వార్డ్స్ వార్డ్స్ ఉంటాయి కదా ఇది జిల్లా డిస్ట్రిక్ట్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ కింద మనం రాయచ్చు ఇప్పుడు మనకి వార్డ్ సిస్టమ్ ఉంటుంది చూడండి వార్డ్ మెంబర్స్ వాళ్ళు ఉంటారు కదా దాన్ని కుడుంబు అని అంటారు అండ్ లాస్ట్ థింగ్ ఈజ్ గ్రామ అంటే విలేజ్ ఓకే సో ఇలా ఉంటుంది ప్రొవిన్షియల్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఆఫ్ చోలాస చూడండి ఎంత వెల్ ఆర్గనైజ్డ్గా ఉంది కదా ఫస్ట్ గ్రామాలు ఉంటాయి గ్రామాలలో కుటుంబూస్ అంటే వార్డ్స్ ఉంటాయి అండ్ కొన్ని గ్రామాలను కలిపితే కుర్రం అంటాం అలాంటి కుర్రంలను కలిపితే ఒక జిల్లా జిల్లాలన్నిటి యొక్క గ్రూప్ని కొట్టం అని అంటాము ఆ కొ అట్లాంటి కొట్టమ్స్ కలిస్తే ఒక మండలం అలాంటి ఆరు మండలాలను కలిపితే ఒక పెద్ద చోళా ఎంపైర్ అయింది ఇంత వెల్ ఆర్గనైజ్డ్గా స్ట్రక్చర్ అనేది చోళా అడ్మినిస్ట్రేషన్లో మనం చూడొచ్చు ఓకేనా అండ్ ఇక్కడ మనకి అడ్మినిస్ట్రేషన్ గురించి మనం మాట్లాడుతున్నప్పుడు మీరు వెంటనే విలేజ్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ దగ్గర ఇందాక మనం చూసాం కదా మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిందేది ఒక వెరీ ఇంపార్టెంట్ అండ్ ప్రీవియస్ క్వశ్చన్ ఏంటి అని అంటే ఉత్తర మేరూరు ఇన్స్క్రిప్షన్ ఉత్తర మేరూరు ఇన్స్క్రిప్షన్ ఈ ఉత్తర మేరూరు ఇన్స్క్రిప్షన్ అన్నది చదవకుండా మనం చోళా అడ్మినిస్ట్రేషన్ చదవలేము ఎందుకంటే దిస్ ఇన్స్క్రిప్షన్ ఉత్తర మేరూరు అనే ఊరిలో దొరికినటువంటి ఒక ఇన్స్క్రిప్షన్ ఇది ఇన్స్క్రిప్షన్లో ఇన్స్క్రిప్షన్ అంటే ఏంటి శిలాశాసనం అంటాం కదా సో ఈ శాసనం అనేది ఇట్ సర్వ్స్ యాజ్ అ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ సోర్స్ టు స్టడీ అబౌట్ చోళన్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఓకేనా వాళ్ళ అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఎంత ఆర్గనైజ్డ్గా ఉన్నది అన్నది మనకి ఎలా తెలుస్తుంది అంటే వీ కెన్ గెట్ టు నో త్రూ 
ఉత్తర మేరూరు ఇన్స్క్రిప్షన్ సో దీని ద్వారానే ఇలా కుట్ట కుడుంబు కుర్రం కొట్టం ఉర్రన్ అంటే ఏంటి ఇవన్నీ కూడా మనకు ఈ ఊరు కానీ మహాసభ నాగరట్టర్ ఇవన్నీ మనకి తెలియడానికి ఉన్నటువంటి మెయిన్ సోర్స్ ఏంటి అంటే ఉత్తర మేరూరు ఇన్స్క్రిప్షన్ మనకి ప్రీ ప్రీవియస్ క్వశ్చన్ ఎలా అడిగారు అంటే ఉత్తర మేరూరు ఇన్స్క్రిప్షన్ డీల్స్ విత్ వాట్ అంటే విత్ చోళ అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఇంకా పర్టికులర్గా చెప్పాలంటే చోళాస్ యొక్క విలేజ్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ లేదా లోకల్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ గురించి చెప్తుంది ఉత్తర మేరూరు ఇన్స్క్రిప్షన్ ఓకేనా సో దీని ప్రకారం ఏమని మెన్షన్ చేస్తుంది మనం ఏమన్నాము ఇవన్నీ చాలా డెమోక్రటిక్ వేలో ఫంక్షన్ చేస్తాయి అని చెప్పి చెప్పుకున్నాం కదా డెమోక్రటిక్ ఫంక్షనింగ్ ఉంటుంది అని అన్నాము సో ఆ డెమోక్రటిక్ ఫంక్షనింగ్ ఉంది అనడానికి ప్రూఫ్ ఏంటి అని అంటే ఉత్తర మేరూరు ఇన్స్క్రిప్షన్లో ఏమని రాస్తుంది అంటే ఈ కుటుంబు ఉంది కదా వార్డ్స్ సో ఈ వార్డ్స్కి వార్డ్ మెంబర్స్ని ఎలెక్ట్ చేసుకోవడం జరుగుతుంది అనమాట ఈ వార్డ్ మెంబర్స్ని ఈ ఊర్లో అసెంబ్లీ అయిన పీపుల్ ఊర్లో జనరల్ అసెంబ్లీ ఆఫ్ పీపుల్ జనరల్ సభ ఆఫ్ పీపుల్ అన్నాం కదా విలేజ్లో ఉన్నవాళ్ళు సో వీళ్ళు ఎప్పుడైనా దే హ్యావ్ ద రైట్ టు రీకాల్ ద వార్డ్ మెంబర్ అంటే ఒకసారి అతను వార్డ్ మెంబర్ అయినప్పటికీ ఈ వార్డ్ మెంబర్స్ ఏమవుతారంటే దే దే ఆర్ ఎలిజిబుల్ టు అటెండ్ ద జనరల్ అసెంబ్లీ అంటే కింగ్ యొక్క సభ ఏదైతే జరుగుతుందో దానికి అటెండ్ అవ్వడానికి వాళ్ళు ఎలిజిబుల్ అవుతారు ఓకేనా అంటే వీళ్ళ గ్రీవెన్సెస్ని కింగ్తో చెప్పుకోవడానికి ఎలెక్ట్ చేసుకున్నటువంటి మెంబర్స్ అనమాట వాళ్ళు కానీ అలాంటి వార్డ్ మెంబర్స్ని ఈ ఊర్లో అసెంబ్లీ అయిన ఈ జనరల్ సభలో అసెంబ్లీ అయిన విలేజ్ మెంబర్స్ దే కెన్ దే హ్యావ్ ద రైట్ టు రీకాల్ దట్ వార్డ్ మెంబర్ అట్ ఎనీ టైమ్ ఓకేనా ఎప్పుడు అని అంటే ఇఫ్ హీ డజంట్ డిస్క్లోజ్ హిస్ ప్రాపర్టీ అతను అతని యొక్క ప్రాపర్టీస్ని వాటిని ప్రాపర్గా డిస్క్లోజ్ చేయకపోతే ప్రజల వద్ద దెన్ వాళ్ళు అతన్ని రీకాల్ చేసేయచ్చు అంటే అతను వద్దు అని చెప్పి ఎప్పుడైనా చెప్పచ్చు ఓకేనా అంటే డైరెక్ట్ డెమోక్రసీలో మనకు ఉంది కదా ఇది సో అట్లాంటిది అనమాట అలాంటి పద్ధతి చోళన్ అడ్మినిస్ట్రేషన్లో ఉన్నిది అంటే వాళ్ళు కరప్షన్కి తావు లేకుండా అంత స్ట్రిక్ట్ మెజర్స్ తీసుకునేవాళ్ళు అని చెప్పి తెలుస్తుంది కదా కాబట్టి ఇప్పుడు మనం అనొచ్చా దెవర్ స్టివర్డ్స్ అని చెప్పి అండ్ అది ఉత్తర మేరూరు ఇన్స్క్రిప్షన్ యొక్క ఇంపార్టెన్స్ అనమాట ఓకేనా అండ్ ఇప్పుడు మనం ఒకసారి రెవెన్యూ అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఆఫ్ చోలాస్ చూద్దాం ఓకే రెవెన్యూ అడ్మినిస్ట్రేషన్ కింద ఏంటి రెవెన్యూ అంటే ఏంటి ఇన్కమ్ కదా ఆదాయం ఫైనాన్సెస్ వీటి మీద వాళ్ళకి ఎలా కంట్రోల్ ఉండింది అని అంటే ల్యాండ్ ట్యాక్స్ అనేది వీళ్ళ యొక్క మెయిన్ సోర్స్ మెయిన్ సోర్స్ ఆఫ్ ఇన్కమ్ ఏంటి ల్యాండ్ ట్యాక్స్ ఉండింది అండ్ వీళ్ళు ఈ ల్యాండ్ ట్యాక్స్ని కలెక్ట్ చేసేటప్పుడు ల్యాండ్ సర్వే అండ్ అసెస్మెంట్ చేసేవాళ్ళు ప్రాపర్గా చేసేవాళ్ళు ల్యాండ్ సర్వే అండ్ అసెస్మెంట్ అంటే పంట బాగా పండే భూములకు అయితే ఒకలాగా పండని భూములకు ఒకలాగా ట్యాక్సెస్ని కలెక్ట్ చేసేవాళ్ళు అనమాట ఓకేనా అండ్ ఈ ల్యాండ్ ట్యాక్స్ రెవెన్యూ కలెక్షన్ అంతా ఎవరి చేతిలో ఉండింది గ్రామ సభాస్ అంటే ఏంటి ఊరి చేతిలోనే రెవెన్యూ కలెక్షన్ అంతా ఉండింది ఓకేనా అండ్ వాళ్ళ రెవెన్యూని ఎలా కలెక్ట్ చేసేవాళ్ళు ఎయిదర్ ఇన్ క్యాష్ ఆర్ కైండ్ ఆర్ బోత్ అంటే వాళ్ళు క్యాష్గా అయినా ఇవ్వచ్చు లేదా కైండ్ కైండ్ ఇన్ ద సెన్స్ సర్వీసెస్ సర్వీసెస్ రూపంలో ప్రొవైడ్ చేయొచ్చు లేదా రెండు కూడా మిక్స్డ్గా కూడా చేసేవాళ్ళు అనమాట ఓకేనా అండ్ ఇక్కడే మనము ఏం చూడాలి అని అంటే రెవెన్యూ అడ్మినిస్ట్రేషన్లో రాజరాజ చోళ టైంలో హాఫ్ ఆఫ్ ద ప్రొడక్షన్ వాస్ టేకన్ హాఫ్ ఆఫ్ ద ప్రొడక్షన్ వాస్ కలెక్టెడ్ యాజ్ ల్యాండ్ ట్యాక్స్ అనమాట రాజరాజ చోళ టైంలో అంటే మరి ఇంత ఎక్కువ తీసుకుంటున్నారు అని అంటే ఏమని అర్థము అగ్రికల్చర్ అంతా చాలా బ్రహ్మాండంగా ఉండింది అనమాట అగ్రికల్చర్ వాస్ ద మెయిన్ ఆక్యుపేషన్ అండ్ ఆ అగ్రికల్చర్కి బాగా ఉండడానికి వీలుగా వాళ్ళు ఏం చేశారు ఇరిగేషన్ ఫెసిలిటీస్ని కల్పించడం జరిగింది చోళాస్ ఇరిగేషన్కి ఇచ్చినంత ఇంపార్టెన్స్ ఏ మిడివల్ ఇండియన్ కింగ్డమ్లో ఇవ్వలేదు అని మనము చెప్పచ్చు అనమాట ఇరిగేషన్కి దె గి దె హ్యావ్ గివెన్ వెరీ హై ఇంపార్టెన్స్ సో దానికి సంబంధించిన ఆర్టికల్లే ఇప్పుడు మనం చూసినటువంటి ఈ జలశక్తి మినిస్టర్ రాసినటువంటి ఆర్టికల్ అనమాట అదేంటి అని అంటే ఏన్షియంట్ స్టివర్డ్షిప్ నౌ స్టాంప్డ్ ఆన్ ద ప్రజెంట్ అని చెప్పి అంటే వాళ్ళు వాటర్ హార్వెస్టింగ్కి వాటర్ కన్జర్వేషన్కి వాళ్ళు ఇచ్చినటువంటి ఇంపార్టెన్స్ గురించి చెప్తూ వచ్చినటువంటి ఆర్టికల్ అది సో ఇరిగేషన్కి సంబంధించి వాళ్ళు ఏమంత ఇంపార్టెన్స్ ఇచ్చారు అని అంటే ఇక్కడ మనకి ఇంకొక ఇంపార్టెంట్ టర్మ్ వస్తుంది అదేంటి అని అంటే నీర్ కట్టి నీర్ కట్టి నీర్ కట్టి అంటే 
ఇరిగేషన్ అంటే ఇరిగేషన్ మినిస్టర్ టైప్లో అని మనం అనుకోవచ్చు మినిస్టర్ కాకపోయినా ఒక హై హై లెవెల్ అఫీషియల్ సో ఆఫీసర్ ఇన్ ఛార్జ్ ఆఫ్ ఇరిగేషన్ ఉన్నటువంటి అతన్ని ఏమని పిలుస్తారు నీర్ కట్టి అని చెప్పి పిలుస్తారు సో ఈ నీర్ కట్టి యొక్క రెస్పాన్సిబిలిటీ ఏంటి అని అంటే టైంకి వాటర్ని వదలడం పొలాలకి వీటికి ఓకేనా ఒకవేళ అతను కనుక ఇర్రెస్పాన్సిబుల్గా ఉంటే సివియర్ పనిష్మెంట్స్ వేసేవాళ్ళు అని చెప్పి మనకి ఇన్స్క్రిప్షన్స్లో తెలుస్తుంది అనమాట పరకేసరి వర్మన్ ఇన్స్క్రిప్షన్ అని చెప్పి ఒకటి ఉంది సో ఈ పరకేసరి వర్మన్ ఇన్స్క్రిప్షన్ ద్వారా మనకి ఏం తెలుస్తుంది అని అంటే ఈ నీర్ కట్టి అనే ఆఫీసర్ కనుక ఒకవేళ ప్రాపర్గా రెస్పాన్సిబిలిటీ తీసుకోకుండా ఇరిగేషన్ ఫెసిలిటీస్ ప్రాపర్గా వదలకపోతే పొలాలకి వీటికి వాటర్ వదలకపోతే దెన్ హీ సఫర్డ్ విత్ సివియర్ పనిష్మెంట్స్ అని చెప్పి మెన్షన్ చేయడం జరిగింది సో అది నీర్ కట్టి అంటే ఓకేనా అండ్ అంతేకాకుండా వీళ్ళు చాలా కెనాల్స్ని బిల్డ్ చేయడం జరిగింది ట్యాంక్స్ని బిల్డ్ చేయడం జరిగింది ఓకేనా ఏవేవి అని అంటే కావేరీ రివర్ కదా పొన్ని పొన్ని రివర్ అని అంటారు సో పొన్ని రివర్ అంటే ఏంటి కావేరీ రివర్ ఈ పొన్ని రివర్ మీద చాలా చాలా కెనాల్స్ని ట్యాంక్స్ని కట్టించడం జరిగింది నాట్ జస్ట్ వెరీ అంటే మనకి చోళ అనగానే గుర్తొచ్చేది రాజరాజ చోళ సో ఫస్ట్ ఆయన ఏం కట్టించాడు అని అంటే ఆయన కట్టించిన చాలా వాటిల్లో అతి పెద్దది అండ్ ఇంపార్టెంట్ది ఏంటి అంటే ఉయ్యకొండన్ ఉయ్యకొండన్ వైకల్ అని అంటారు ఉయ్యకొండన్ వైకల్ అండ్ ఇంకా కొన్ని ఉన్నాయన్నమాట అవేంటి అని అంటే రాజేంద్రన్ వైకల్ అండ్ సెంబియన్ మహాదేవి వైకల్ ఉయ్యకొండన్ వైకల్ రాజేంద్రన్ వైకల్ అండ్ సెంబియన్ మహాదేవి వైకల్ ఇక్కడ చూడండి వైకల్ 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 అంటే ఏంటి అని అంటే ఇది కాలువ కెనాల్ అని మనం అనుకోవచ్చు ఓకేనా కెనాల్ లేకపోతే ఛానల్ అంటాం కదా సో అదనమాట సో వైకల్ అంటే కెనాల్ అని ఉయ్యకొండన్ వైకల్ అనేది రాజరాజ చోళ కట్టించాడు రాజరాజ చోళ వన్ కట్టించాడు అండ్ ఈ రాజేంద్రన్ వైకల్ అనేది గంగైకొండ చోళాపురంలో రాజేంద్ర చోళుడు కట్టించాడు ఓకేనా అండ్ గంగైకొండ చోళాపురంలో రాజేంద్ర ఇంకొక ట్యాంక్ కూడా కట్టించడం జరిగింది దాని పేరు సోళగంగం సోళగంగం అనే ట్యాంక్ కట్టించడం జరిగింది బై రాజేంద్ర చోళ ఓకే ఇది హ్యూజ్ ట్యాంక్ అనమాట సోళగంగం అనేది సోళగంగం అంటే నథింగ్ బట్ చోళగంగం అని చెప్పి ఇది ఎక్కడ అంటే గంగైకొండ చోళాపురంలో కట్టించడం జరిగింది ఎవరు రాజేంద్ర చోళ ఇక్కడ ఎందుకంటే ఇంకొకటి ఇంకొక పాయింట్ ఏంటి రాజేంద్ర చోళ టైంలో హీ షిఫ్టెడ్ ద క్యాపిటల్ ఫ్రమ్ తంజావూర్ టు గంగైకొండ చోళాపురంకి షిఫ్ట్ చేశాడు కాబట్టి అండ్ అక్కడే ఒక హ్యూజ్ ట్యాంక్ని కూడా కట్టించడం జరిగింది దాని పేరు సోళగంగం ట్యాంక్ ఓకేనా అంతేకాకుండా సెంబియన్ మహాదేవి మై వెరీ ఇంపార్టెంట్ అండ్ వెరీ జనరస్ క్వీన్ ఆఫ్ చోళాస్ అనమాట సెంబియన్ మహాదేవి సో ఈమె కూడా చాలా కెనాల్స్ని అండ్ ఈ మా కెనాల్స్ మాత్రమే కాకుండా చాలా చారిటబుల్ యాక్టివిటీస్ చాలా చేసింది ఈమె టెంపుల్స్ కట్టేయడము తర్వాత కెనా ఏమంటారు కెనాల్స్ కానివ్వండి తర్వాత హాస్పిటల్స్ స్కూల్స్ ఇట్లాంటివి చాలా కట్టించారు ఈవిడ సెంబియన్ మహాదేవి వెరీ జనరస్ క్వీన్ ఆఫ్ చోళాస్ అనమాట సో ఇవన్నీ మనకి ఇరిగేషన్ ఫెసిలిటీస్ కింద మనం చూసుకుంటున్నాం అనమాట ఓకేనా అండ్ ఇది రెవెన్యూ అడ్మినిస్ట్రేషన్ పరంగా చూస్తే ఇది నెక్స్ట్ వీళ్ళ టైంలో మేజర్ పోర్ట్ ఏంటి ఓకే మేజర్ పోర్ట్ ఆఫ్ చోళాస్ ఏంటి మేజర్ పోర్ట్ ఆఫ్ చోళాస్ చూసే ముందు మీకు ఇంకొక పాయింట్ రిమైండ్ చేస్తున్నాను దట్ ఏమంటారు బే ఆఫ్ బెంగాల్ వాస్ కాల్డ్ యాజ్ లేక్ ఆఫ్ చోళాస్ అంటారు కదా బే ఆఫ్ బెంగాల్ని లేక్ ఆఫ్ చోళాస్ అంటారంటే వాళ్ళకి బే ఆఫ్ బెంగాల్ మీద అంత గ్రిప్ ఉంది అంత కంట్రోల్ ఉంది అండ్ అంత స్ట్రాంగ్ నేవీని మెయింటైన్ చేస్తున్నారు వాళ్ళు అని చెప్పి ఎందుకంటే వాళ్ళు మొత్తం మనకి సౌత్ ఈస్ట్ ఏషియా సైడ్ ఉన్నటువంటి ఐలాండ్స్ని అన్నింటినీ ఆల్మోస్ట్ ఆక్యుపై చేసేసారు కింద శ్రీలంక అని కానివ్వండి అన్నింటినీ ఆక్యుపై చేయడం జరిగింది కాబట్టి వాళ్ళ ఎంపైర్ని ఎక్స్పాండ్ చేశారు కాబట్టి లేక్ ఆఫ్ చోళాస్ అని బే ఆఫ్ బెంగాల్ని అంటాము సో మేజర్ పోర్ట్ ఏది వాళ్ళకి అని అంటే ట్రేడ్కి నాగపట్టినం నాగపట్టినం సర్వ్డ్ యాజ్ అ మేజర్ పోర్ట్ ఫర్ చోళాస్ అనమాట అండ్ ఇది మేజర్ పోర్ట్ అని చెప్పి మనకి ఎట్లా తెలుస్తుంది అని అంటే టాల్మీ ఉన్నాడు కదా సో టాల్మీ ద్వారా తెలుస్తుంది టాల్మీ ఏమని మెన్షన్ చేశాడు అంటే రోమన్తో వీళ్ళ ట్రేడ్ ఎక్కువగా జరిగేది అని చెప్పి మెన్షన్ చేయడం జరిగింది ఓకేనా సో రోమన్ ట్రేడ్ వీళ్ళ టైంలో ఎక్కువగా నడిచింది చోళాస్ టైంలో
ఓకేనా అని మనకు తెలుస్తుంది ఓకే సో దట్ ఈస్ అబౌట్ దట్ అండ్ మనం జ్యుడీషియల్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ గురించి ఇప్పుడు చూద్దాం ఓకే జ్యుడీషియల్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ విషయానికి వస్తే జ్యుడిషియరీలో మెయిన్ రోల్ ప్లే చేసేది ఏంటంటే గ్రామ సభాస్ గ్రామ సభాస్ యూజ్ టు డిస్పెన్స్ ద జస్టిస్ అనమాట అండ్ ఇది కూడా చాలా మోడ్రన్ జ్యుడిషియరీని వాళ్ళు ఫాలో అయ్యారు ఎందుకంటే కేసెస్ని ఫైల్ చేసేవాళ్ళు కేసెస్ని ఫైల్స్ అంటే ఇప్పుడు మనకి ఎఫ్ఐఆర్ ఇలా ఉంటుంది కదా సో అలా కేసెస్ని ఫైల్ చేసేవాళ్ళు అండ్ విట్నెసెస్ని ప్రొడ్యూస్ చేసి మోడ్రన్ జ్యుడిషియరీ సిస్టమ్ పద్ధతుల్ని ఫాలో అవుతూ జ్యుడిషియరీని నడిపించారనమాట అండ్ పనిష్మెంట్స్ కూడా ఎక్కువగా ఫైన్స్ మాత్రమే వేసేవాళ్ళు సివియర్ పనిష్మెంట్స్ ఎక్కువ ఉండేది కాదు ఫైన్స్ మాత్రమే వేసేవాళ్ళు అండ్ ఈ ఫైన్స్ ఏదైతే కలెక్ట్ అయిందో అది మొత్తం కూడా వాళ్ళ చేతనే చారిటబుల్ పర్పసెస్కి వాడించేవాళ్ళు సో దట్ వాళ్ళల్లో చేంజ్ తేవాలి అని చెప్పి ఓకేనా అండ్ తర్వాత ఇంకేం చేసేవాళ్ళు ఫైన్స్తో పాటు కాన్ఫిస్కేషన్ ఆఫ్ ప్రాపర్టీ అంటే ఏంటి ఆస్తుని జప్తు చేయటము ఇలాంటివి చేసేవాళ్ళు అనమాట ఓకేనా అండ్ ఇక్కడ ఇంకొక ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఇది జ్యుడిషియల్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ దీంతో కంప్లీట్ అయిపోయింది అండ్ కొంచెం అడిషనల్ ఇన్ఫర్మేషన్ మీరు ఇంకేం చూడాలి అని అంటే కొన్ని టర్మ్స్ ఉన్నాయన్నమాట వీళ్ళకి సంబంధించి అవి ఏంటి అని అంటే పలిచందం పలిచందం అండ్ శాలభోగ ఇవి రెండు ప్రీవియస్ క్వశ్చన్స్ మనకి ఇప్పుడు మనం చూడబోతున్నవన్నీ ప్రీవియస్ క్వశ్చన్స్ అనమాట ఇప్పుడు చూడండి పలిచందం అంటే ఏంటి అని అంటే పలిచందం వాజ్ మెన్షన్డ్ ఇన్ చోల్డ్ అండ్ టైమ్ ఇట్ ఈస్ అబౌట్ వాట్ అని అని అడిగారు మనకు ప్రీవియస్ క్వశ్చన్ పలిచందం అంటే ఏంటి అని అంటే ల్యాండ్ గివెన్ టు ల్యాండ్ గివెన్ టు జైన్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ జైన్స్కి ఇచ్చినటువంటి ఇచ్చినటువంటి ల్యాండ్ని ఏమంటారు పలిచందం అని అంటారు ఓకేనా అండ్ ఇక్కడ మీరు ఇంకోటి గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిందేది ఏంటి చోలా టైంలో మెయిన్ రిలీజియన్ దట్ రూలర్స్ ప్యాట్రనైజ్డ్ వచ్చేసి శైవిజం కానీ వాళ్ళు సెక్యులర్ ఇన్ నేచర్ అంటే రిలీజియస్ హార్మోనీని మెయింటైన్ చేశారు ఓకేనా మనకి ఎక్కడ వేరే వాళ్ళని పర్సిక్యూట్ చేసినట్టు వేరే రిలీజి రిలీజియన్స్ని ప్రాపర్గా ట్రీట్ చేయనట్టు కానీ ఎక్కడ మనకి లేదు అండ్ పలిచందం ఇలాంటి వాటి ఇలాంటి టర్మ్ అంటే ఏంటంటే ఇట్స్ అ కైండ్ ఆఫ్ ల్యాండ్ ఈ ల్యాండ్ జైన్స్కి ఇచ్చిన ల్యాండ్ అని పలిచందం అని అంటారు అండ్ శాల భోగా అంటే ఏంటంటే ఇక్కడ చూడండి శాల శాల అంటే ఇప్పుడు మనకి పాఠశాల అట్లా అంటాం కదా సో ల్యాండ్ గివెన్ టు స్కూల్స్ ల్యాండ్ గివెన్ టు స్కూల్స్ స్కూల్స్ కోసం దానం ఇచ్చినటువంటి ల్యాండ్ని శాల భోగా అని అంటారు ఓకేనా ఇప్పుడు చెప్పబోతున్నవన్నీ ఇంపార్టెంట్ కొన్ని టర్మ్స్ అనమాట ఒకటి పలిచందం రెండు శాల భోగా అండ్ థర్డ్ వన్ వచ్చేసి వెల్లలార్ వెల్లలార్ అనేది నాట్ ఓన్లీ ఫర్ చోలాస్ మిడివల్ ఇండియన్ టర్మ్ వెల్లలార్ అని ఎక్కడొచ్చినా దాని అర్థం ల్యాండ్ లార్డ్ ఓకేనా సో ల్యాండ్ లార్డ్స్ని ఏమని పిలుస్తారు అంటే వెల్లలార్స్ అని చెప్పి పిలుస్తారు ఓకేనా అండ్ నెక్స్ట్ కలమర్ కలమర్ అంటే పెజెంట్స్ అంటే ఎవరు ఫార్మర్స్ కలమర్ అంటే పెజెంట్స్ అంటే ఫార్మర్స్ అనమాట ఓకే అండ్ నెక్స్ట్ కైకొల్లార్ 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 అంటే ఇక్కడ వీవర్స్ అవ్వచ్చు లేకపోతే ఆర్మీలో ఉన్నటువంటి సోల్జర్స్ అవ్వచ్చు వీళ్ళిద్దరినీ కూడా కై కొల్లార్స్ అనే పిలుస్తారు ఓకేనా అండ్ హాస్పిటల్స్కి ఎక్కువ ల్యాండ్ ఇవ్వడము ఇవన్నీ చేశారు అని చెప్పి చెప్తున్నాం కదా అలా ఇచ్చిండేది ఎవరు అని అంటే తంజావూర్లో కుందవై క్వీన్ ఉంది కదా సో రాజరాజ చోళ వాళ్ళ సిస్టర్ అనమాట ఈమె సో కుందవై షీ గేవ్ హ్యూజ్ ల్యాండ్ టు కన్స్ట్రక్ట్ హాస్పిటల్ ఇన్ తంజావూర్ అనమాట ఓకేనా అండ్ హై లెవెల్ ఆఫ్ లిటరసీ ఉన్నింది లిటరసీ లెవెల్స్ చాలా ఎక్కువ లిటరసీ రేటు ఎక్కువగా ఉన్నింది చోళన్ టైంలో అని చెప్పి చెప్తున్నారు అండ్ ఈ లిటరసీ కూడా మనకి ఎక్కువగా ఎడ్యుకేషన్ అంటే ఎలా ఉండేదంటే ఒకేషనల్ ఎడ్యుకేషన్కి ఎక్కువగా ఇంపార్టెన్స్ ఇచ్చేవాళ్ళు అండ్ మీడియం ఏముంటుంది ఆబ్వియస్గా తమిళ్ మీడియం ఎందుకంటే వాళ్ళ అఫీషియల్ లాంగ్వేజ్ ఏది అని అంటే తమిళ్ లాంగ్వేజ్ కాబట్టి ఓకేనా సో ఇదనమాట ఇవి ఇంపార్టెంట్ టర్మ్స్ రిగార్డింగ్ చోలాస్ అయితే ఒక్కసారి మనం మిలిటరీ అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఒక్కటి చూస్తే కంప్లీట్ అయిపోతుంది మనకి మిలిటరీ అడ్మినిస్ట్రేషన్ అంటే ఏమేమి ఉంటాయి వీళ్ళకి చోళన్ ఆర్మీలో ఏమేమి ఉన్నాయి అని అంటే చోళన్ ఆర్మీని ఏమంటారు అని అంటే మూన్రుకై మహాసేన 
మూడు రుకాయి మహాసేన అంటారంటే త్రీ టైప్స్ ఉన్నాయి అని చెప్పి ఆర్మీలో ఓకేనా ఇదంతా ఆర్మీకి సంబంధించి ఆర్మీలో మూడు ఉన్నాయంటే ఏమేమి ఉంటాయి ఆర్మీలో ఎలిఫెంట్రీ ఉండేది క్యావలరీ ఉండేది అండ్ ఇన్ఫాంట్రీ ఉండేది ఓకే ఎలిఫెంట్రీ క్యావలరీ అండ్ ఇన్ఫాంట్రీ ఇట్లా త్రీ టైప్స్వి ఉంటాయి ఉంటాయి కాబట్టి దీన్ని మూండ్రు కై మహాసేన అంటారు మూండ్రు అంటే త్రీ అనమాట సో త్రీ ఉంటాయి అని ఓకే అండ్ దేర్ ఆర్ ఇన్స్క్రిప్షన్స్ ద్వారా మనకి ఏం తెలుస్తుంది అంటే అరౌండ్ సెవెంటీ రెజిమెంట్స్ ఉన్నాయి అని చెప్పి తెలుస్తుంది సెవెంటీ రెజిమెంట్స్ ఉన్నాయి అండ్ ఈ సెవెంటీ రెజిమెంట్స్లో మనకి టోటల్గా వన్ ల్యాక్ ఫిఫ్టీ థౌజండ్ సోల్జర్స్ అండ్ సిక్స్టీ థౌజండ్ ఎలిఫెంట్స్ ఉండేవి అని చెప్పి తెలుస్తుంది అనమాట అండ్ ఈ సోల్జర్స్కి ట్రైనింగ్ చాలా వెల్ ట్రైన్డ్ సోల్జర్స్ ఉండేవాళ్ళు అండ్ పర్ఫెక్ట్లీ ట్రైన్డ్ అండ్ మోస్ట్లీ మోస్ట్ డిసిప్లిన్డ్ సోల్జర్స్ అని చెప్పి ఇన్స్క్రిప్షన్స్ ద్వారా తెలుస్తుంది ఓకేనా వన్ ల్యాక్ ఫిఫ్టీ థౌజండ్ సోల్జర్స్ అండ్ సిక్స్టీ థౌజండ్ ఎలిఫెంట్స్ ఉండేవి అని చెప్పి తెలుస్తుంది ఇక్కడ మనకు ఆర్మీకి సంబంధించి ఇంకా కొన్ని ఇంపార్టెంట్ అండ్ హార్సెస్ని అరేబియా నుంచి ఇంపోర్ట్ చేసుకునేవాళ్ళు అని కూడా తెలుస్తుంది అండ్ మిలిటరీ అడ్మినిస్ట్రేషన్కి సంబంధించి కొన్ని టర్మ్స్ ఏంటి అంటే ఇప్పుడు మనకి కంటోన్మెంట్ ఏరియాస్ అంటారు కదా ఆర్మీ ఏరియాస్ని ఏమంటాము కంటోన్మెంట్స్ అంటాం లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సికింద్రాబాద్ కంటోన్మెంట్ అట్లా అంటాం కదా సో అలా కంటోన్మెంట్ ఆగ్రా కంటోన్మెంట్ అట్లా ఓ కంటోన్మెంట్స్ని ఏమని పిలుస్తారు అని అంటే కడగం అని చెప్పి పిలుస్తారు ఓకే కడగం అంటే ఏంటి అని అంటే కంటోన్మెంట్ ఏరియా అండ్ ఆఫ్ చోళాస్ అనమాట ఓకే అండ్ ఇందాకే చెప్పుకోవడం జరిగింది దట్ సోల్జర్స్ని ఏమంటారు కై కొల్లార్స్ అని చెప్పి పిలుస్తారు కై కొల్లార్స్ అంటే ఎవరు సోల్జర్స్ ఓకేనా మనం మామూలుగా స్ట్రాంగ్ నేవీ అని తెలుసు కానీ ఆర్మీ కూడా ఇంత పర్ఫెక్ట్గా ట్రైన్డ్గా ఆర్గనైజ్డ్గా ఉందన్నమాట అండ్ కింగ్కి కొంతమంది బాడీగార్డ్స్ ఉంటారు వాళ్ళని ఏమని పిలుస్తారంటే వేలైకర్స్ వేలైకర్స్ లేదా వేలార్స్ అని చెప్పి పిలుస్తారు వీళ్ళు ఎవరు అని అంటే కింగ్ యొక్క బాడీగార్డ్స్ ఓకేనా బాడీగార్డ్స్ ఆఫ్ కింగ్ వీళ్ళు ఏంటి అని అంటే వీళ్ళ దగ్గర ఏం వెపన్స్ ఉండేవి కాదు అంటే ఇప్పుడు మనకి ఎట్లయితే ప్రైమ్ మినిస్టర్కి బాడీగార్డ్స్ ఇలా ఎవ ఎట్లా ఉంటారో ఇన్ ద సేమ్ వే బాడీగార్డ్స్ ఆఫ్ కింగ్ అనమాట వీళ్ళ దగ్గర వెపన్స్ ఉండేవి కాదంట అండ్ కింగ్ ఒకవేళ యుద్ధంలో చనిపోతే వీళ్ళు ఇమీడియట్గా నెక్స్ట్ సెకండ్ సూసైడ్ చేసుకొని చనిపోయేవాళ్ళు అంట అంత లాయల్టీ చూపించేవాళ్ళు కింగ్ పట్ల వాళ్ళని ఏమంటారంటే వేలైకర్స్ లేదా వేలార్స్ అంటారు డోంట్ గెట్ కన్ఫ్యూజ్డ్ వేలార్స్ విత్ వెల్లలార్స్ వెల్లలార్స్ అంటే ల్యాండ్ లార్డ్స్ వేలార్స్ అంటే బాడీగార్డ్స్ ఆఫ్ కింగ్ అనమాట అండ్ ఇంకొకటి ఏంటి అని అంటే అలా సూసైడ్ చేసుకొని చనిపోవడాన్ని ఏమంటారంటే నవకండం అని అంటారు నవకండం ఈజ్ ద థింగ్ ఇట్స్ అ మార్షియల్ సూసైడ్ టు షో ద లాయల్టీ టువర్డ్స్ కింగ్ అనమాట ఓకేనా అండ్ వీళ్ళ టైంలో ఒక మార్షియల్ ఆర్ట్ కూడా ఉంది ఇది వెరీ ఇంపార్టెంట్ మార్షియల్ ఆర్ట్ దీని పేరు ఏంటి అని అంటే సిలంబం ఓకేనా సిలంబం సిలంబం అనేది ఒక మార్షియల్ ఆర్ట్ సిలంబం అంటే ఏంటి అంటే ఒక బ్యాంబూ వెదురు బొంగు ఉంటుంది కదా దాంతో చేసే ఆర్ట్ అనమాట ఒక యుద్ధ కళ అని వచ్చి దీన్ని అది సిలంబం అని ఎందుకు అంటారు అంటే బ్యాంబూని సిలంబం అనే టైప్ ఆఫ్ బ్యాంబూ అనమాట అది మనకి కురుంజీ హిల్స్ అని వెస్టర్న్ ఘాట్స్లో ఉంటాయి ఆ కురుంజీ హిల్స్లో దొరికే బ్యాంబూని సిలంబం అంటారు సో దాంతో చేసే యుద్ధ కళ కాబట్టి దీన్ని ఆ యుద్ధ కళ పేరు కూడా సిలంబం అని అంటారు సో ఈ మార్షియల్ ఆర్ట్ సిలంబం అనేది చోలా టైంలో వెరీ వెరీ ఫేమస్ ఆర్ట్ అనమాట ఇప్పుడు మనం మొత్తానికి ఒకసారి చూస్తే ఇలా చోలాస్ మాత్రమే కాకుండా మనకి ఆర్టికల్లో ఏమ ఏమైనా వచ్చింది అని అంటే ఉత్త చోలా టైంలో అని మాత్రమే కాకుండా ఏరివర్యం అని చెప్పి ఏరివర్యం అని చెప్పి పల్లవన్ టైంలో ఒక సపరేట్ మినిస్ట్రీ ఉన్నింది వాటర్ కోసము అని చెప్పి తెలుస్తుంది అనమాట దాన్ని ఏరివర్యం అని పిలుస్తారు అండ్ అంతేకాకుండా జున లేక్ సుదర్శన్ అని మనకు ఉండి కదా అది చాలా ఫేమస్ లేక్ ఇది సో ఈ లేక్ సుదర్శన్ అనేది ఎవరు కట్టించారు రుద్రధమన్ రాజా రుద్రధమన్ గుజరాత్ జునాగఢ్కి చెందిన రుద్రధమన్ కట్టించడం జరిగింది లేక్ సుదర్శన్ అనే ఈ లేక్ అండ్ 
ఇక్కడ ఇంకొక ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఏంటంటే మనకి షాజహాన్ తాజ్మహల్ కట్టించారు ఇన్ ద మెమరీ ఆఫ్ హిస్ వైఫ్ అని అంటాం మనము కానీ అంతటికన్నా ఇంపార్టెంట్ అని మనం అనొచ్చు ఎందుకంటే రాణికి వావ్ అని చెప్పి ఒకటి ఉంది రాణికి వావ్ వావ్ అంటే ఏంటి స్టెప్ స్టెప్ వెల్ అనమాట క్వీన్స్ స్టెప్ వెల్ అంటారు దీన్ని సో ఈ రాణికి వావ్ యునెస్కో వరల్డ్ హెరిటేజ్ సైట్ స్టేటస్ కూడా రావడం జరిగింది ఈ రాణికి వావ్ని ఎవరిని ఎవరు కట్టించారు అని అంటే ఉదయమతి అనే ఒక క్వీన్ ఉదయమతి గుజరాత్కి చెందిన ఉదయమతి అనే క్వీన్ తన హస్బెండ్ భీమ్దేవ్ యొక్క మెమరీలో కట్టించడం జరిగింది ఓకేనా కింగ్ భీమ్దేవ్ మెమరీ కోసం ఉదయమతి అనే క్వీన్ రాణికి వావ్ క్వీన్స్ స్టెప్ వెల్ని కట్టించడం జరిగింది ఇక్కడ ఓన్లీ అతని మెమరీ అనేది మాత్రమే కాకుండా ప్రజల యొక్క లైక్ ఇరిగేషన్కి కానీ లేదా జనరల్గా వాటర్ కన్సంప్షన్కి కానీ హెల్ప్ఫుల్గా ఉండేలాగా రాణికి వావ్ని కట్టించడం జరిగింది సో ఇట్ ఈస్ ఈక్వల్లీ ఇఫ్ నాట్ మోర్ ఇంపార్టెంట్ దాన్ దట్ ఆఫ్ తాజ్మహల్ అని కూడా మనం అనొచ్చు అనమాట సో జలశక్తి మినిస్ట్రీకి మినిస్టర్ అయినటువంటి మన గజేంద్ర సింగ్ షెకావత్ గారు ఏమని చెప్తున్నారు అని అంటే వీటన్నిటి ద్వారా చోళాస్ కానీ పల్లవాస్ కానీ ఇక్కడ గుజరాత్ సైడ్ రాజస్థాన్ ఇట్లా ఈ ఇంపార్టెంట్ రూలర్స్ అందరూ అప్పుడు ఇరిగేషన్కి ఇచ్చినటువంటి ఇంపార్టెన్స్ ఇప్పుడు ప్రజెంట్ టైం మనం ఇస్తున్న ఇంపార్టెన్స్కి మంచి లెసన్ లాగా ఉన్నాయి అని చెప్పి చెప్తున్నాను అనమాట అండ్ వీ నీడ్ టు లర్న్ ఈవెన్ మోర్ ఫ్రమ్ దెమ్ ఓకేనా అందుకే ఏమంటారు మనకి పాస్ట్ లీవ్ ఇంప్రింట్స్ ఆన్ ద ప్రజెంట్ అండ్ ప్రజెంట్ ఆన్ ద ఫ్యూచర్ ఎప్పుడైనా పాస్ట్ ప్రజెంట్ మీద ప్రజెంట్ ఫ్యూచర్ మీద ముద్ర వేస్తూనే ఉంటుంది అండ్ వీ నీడ్ టు లర్న్ మోర్ ఫ్రమ్ దెమ్ మనకన్నా వాళ్ళు చాలా అడ్వాన్స్డ్ టెక్నాలజీస్ ఫాలో అయ్యేవాళ్ళు కాబట్టి మనం ఎక్కడెక్కడో వెతకాల్సిన అవసరం లేదు అండ్ మనము ప్రాపర్గా మన ఇన్స్క్రిప్షన్స్ని మన రూలర్స్ చేసినటువంటి యాక్టివిటీస్ని డిసైఫర్ చేయగలిగితే ఫ్యూచర్కి సస్టైనబుల్ ఫ్యూచర్ని మనం అందించవచ్చు అని చెప్పి వచ్చినటువంటి ఆర్టికల్ అనమాట ఇది ఏన్షియన్ స్టివర్డ్షిప్ నౌ స్టాంప్డ్ ఆన్ ద ప్రజెంట్ అని చెప్పి డెఫినెట్గా వాళ్ళు స్టివర్డ్స్ అని చెప్పి మనం ఒప్పుకొని తీరాలి అంతే కదా ఓకే థ్యాంక్స్ ఫర్ లిజనింగ్ ఆల్ ద బెస్ట్ బాయ్